ትምርታችንን ያወጣ ነው ከ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 14 ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጎቼ ድምጽን ይስማሉ እነርሱም ያውቁኛል ይከተሉኝማል ብለዋል በሌሎቹ ቁጥሮች ላይ እንደምናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎቹም እንደሚያውቁት እንደሚከተሉ ድምጹን ከሌሎች ድምጽ ለይሰው እንደሚያውቁ ስለዚህ እየተማርን የቆየ ነው መስማት ለምን መስማት ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው ግን ሌሎችም የሚናገሩ ስላሉ ሰው ከብዙ ምንጭ መስማት ስለሚችል የእግዚአብሔርን ድምጽ ከሌላው ሁሉ ይልቅ ለይቶ ማወቅ አስፈልጊ ነው ማወቅ ከሌለ መከተል ትክክለ ያወነም የሰማናውን ሁሉ መከተል ችግሩ ሲጥላናል ስንማር የቆየ ነው በዚህ ነው እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ እንደሆነ ተነጋግረን ያለፈው ሳምንት የدرس ነው እግዚአብሔር ሲናገር የሚናገርበት መንገዶች በሺ ይሆናሉ እግዚአብሔር ምንም የምናገረያ መንገድ ውስን ውስን አይደለም ከሚያስተምርበት ከሚናገርበት መንገድ አንዱ እግዚአብሔር በጸጋ አስተውታዎች ብለን ከጸጋ አስተውታዎችም በጊዜው ካለው ጥያቄና ችግር የተነሳ ሁለቱን መርጠናል አንደኛው ትንቢት መናገር ሁለተኛው ደግሞ የነብይ የነብይነት ጾታ እነን ስንማር ቆይተናል ያለፈው ሳምንት ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳንን በተመለከተ ሁሉን አልደግምላችሁ ግን መሰረት የሆነውን ብቻ ጣልል አድርግላችሁ አዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ አለ ብሉይ ኪዳን ደግሞ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ይብራራል አዲስ በብሉይ ውስጥ ያለው በጥላ መልክ በተለያየ አይነት መንገለ መገለጽ በትንቢት መልክ አለ አዲስ ኪዳን ደግሞ ያብራራው አለህኮ እንዲያ ተብሎ የተባለው ነው ነብዩ ኢሳይያስ እንዲያለው ነው ገሌ እንዲብሎ የተነበየው ነው ይላል ሁሉን ነገር ያብራራዋል እንደውም የብሉይ ኪዳን ጥላ የሆነውን ዋናውን ክርስቶስን ራሱ እንድናወቀው ጥላው ሌላ ጉዳይ ነው የኔን ጥላ ማወቅና እኔን ማወቅ አንድ አይደለም ማለት ነው እና ልክ እንደዛው ክርስቶስ የሁሉ ነገር ፍጻሚ የሆነ የመጣውን ያሳየናል እንግዲያው ብሉይ ኪዳን ላዲስ ኪዳን መሰረቱ ነው ይሁን እንጂ ሁለቱ መጻፎች ሁለቱ ዘመኖች በብዙ መንገድ ይለያያሉ ሁሉን ለመግለጽ ያስቸግራል በትኩረት ይለያያሉ በኪዳን ይለያያሉ በብሉይ ኪዳን ስለ ኪዳን አስተምረ ያለው ዘጠኝ ኪዳኖች አሉ ብዙዎች አሉ ሁሉ ተጠቃሎ አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው የገባው ሁሉ እና ሰለሞኒክ ማን ነው አብርሃሚክ ወይንም ደሞ ያ አዳም ቃል ኪዳን ወይንም ደሞ የሙሴ ቃል ኪዳን በተለያየ መንገድ የኖዋ ቃል ኪዳን ያየናቸው በሙሉ ተጠቃሎ አዲስ ውስጥ ገብቷል አዲስ የሁሉ ነገር ፍጻሜ ነው አንድ ናቸው መጻፉ ታሪኩ ግን ልዩነቶች አሉ ልዩነት መኖሩን መርሳት የለብን የሚያነኑ የነገርኳችሁ እንደውም የነብይ ስጦታ ላይ የነብይነት ስጦታ ላይ ስለነበረ ያተኮር ነው ያለውን ልዩነት በሁለቱ መካከል ብዙዎችን ቃኝተናል አልደግመውም የቃኘናቸው ንጥቦች ልስታችሁና ወደ ዛሬው ገባለሁኝ ይሄንን ትምርት የሚቀጥለው እሁድ ምጨርሶ አይመስለኝም ግን ሞክራለሁኝ አለበለዚያ የሆዲያኛው እሁድ ጨርሷለሁኝ ወንድማችን ወንደሰን ካለ ሬዲዮን ከበዛ ሁለቱ እሁድ አለበለዚያ የሚቀጥለው እሁድ ሊጨርሰው እችላለሁኝ የቀረን ማወቅ ነው ስካውን ድረስ መስማት ላይ ነን መከተልን ለሁለቱ እሁድ ለ ወንድማችን ወንዶሰን ሰተናል ልዩነት እንዳሉ ተመልክተናል ርዕሶቹም ብቻ ለጣልጣል ላድርግላችሁ ያየነው ልዩነት በሁለቱ መካከል በአዲስ ኪዳንና በብሉይ ኪዳን መካከል አንደኛ የዘመን ልዩነት እንዳለ ተነጋግረናል ቀጥለን ደሞ የብሉይ ኪዳን ነቢያት አገልግሎት 100% አክዩሬሲ ነበረው እግዚአብሔር 
ይሄንን 100% ያደረገበት ዋናው ምክንያት ሀሰተኞቹ ያው እነሱ 100% ይዋሻሉ በያስፈልግም 100% እና ኡነተኛው ነቢያቶቹ ላይ 100% ያደረገበት 100% ያክሬት ያስፈልገው ኢንፋሊብል እንከን አልባ የሆነውን ይዛብርን ካል ብሉኪዳን የምንለው አብዛኛው ክፍል ነቢያት የጻፉት ነው እንከን አልባ የሆነውን የሚጽፉ ስለሆነ ነው ባዲስ ኪዳን ግን 100% ያክሬት አይደለም ከውቀት ከፍለን እናውቃለን ከትንቢት ከፍለን እናውቃለን ስለዚህ ይሄን ማለት ደግሞ አይ እኔ ግማሽ ተብሏልና ከፍለን ተብሏልና ከኪሳው ጥቼል እናገር ያለ እንኳን የተነበ ቀርቶ የሰበከም ያስተማረም የተናገረም በየምንድር ምን እናጋገረው ንግግር ሁሉ ሳይቀርሰው ሁሉ ለሚናገረው ነገር መልስ ይሰጥበታል there is a payday one day in the shambag see some and can yesara no yaderg no hulu bitayekbet gize alle selezi zare bande selal togeren weim selal takatan attasbu hulu neger yastayikal ahun zi pulpit la emiyota inde maytayek alawoka inde fellego kalekeka wi indi andenya yiwarjal huletenya ሰ ሁሉ ለሚናገርበት ነገር መልስ ይሰጣል እና በቡሊ ኪዳን ግን ያ ነበር የሚጠየቀው ባዲስ ኪዳን ያይለም ያንን ተነጋግረናል ብዙ ነጥቦች ነው የነገርኳችሁ በቡሊ እግዚአብሔር ለህዝቡ በቀጥታ ይናገርም በቀጥታ ይገናኝም ማያያዣ ነበርው ሊንክ ሊንክ ይሆኑ እና ካህኑ ህዝቡ ነው ወደ እግዚአብሔር ነብዩ እግዚአብሔርን ወደ ህዝቡ ሊንክ ነበሩ ነቢ ሊንክ ነው አሁን አዲስ ኪዳን ነው የተጠበቀው ዋናው ነቢ መጥቷል ክርስቶስ ማለት ነው የተቀባው መሲህ የተቀባው ንጉስ የንጉስ ነቀባት የነብይነት ቅባት የክህነት ቅባት አይደለም ነው ሁሉን አጥቃሎ ያያዘው ስለዚህ ቀጥታ ግንኙነት ነው ያለን ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥታ ግንኙነት አለን ሊንክ አስፈልግም ባዲስ ኪዳን ያለው ስጦታ አገልግሎቱ ያው ለማነስ ለመገንባት ለመምከር ለማጽናናት ይሄም ሆኖ እግዚአብሔር የሚናገረውን ሁሉ ስንሰማ እንደቃሉ ሊናገሩ ነው ማለት ነው ሌሎችንም ነጥቦች አይተና ብዙ ነጥቦች ናቸው አይ ቲንክ ዝም ብላችሁ ሂዱና ቴፑን ወይም ቪዲዮን ስሙት ያለፈውን ሳምንት ያመለጣችሁን ታገኛላችሁ ባይል ነው ሮትኩት መጨረሻው ላይ አይኖ ብዙ ማፋፋት ይችላል ነበር ግን አሁንም ጊዜ እንትን ለማለስ ስለማልፈልግ እንዲያልፉብኝ ስለማልፈልግ ወደ ዛሬው ይሄዳለሁኝ እግዚአብሔር ይሄንን ትምርታችንን ይባርክ የዛሬው ስንተኛ ክፍል ነው ክፍል 8 ነው ራሳችን በብሪኪ ዳን ነቢያትና በአዲስ ኪዳን መካከ ነቢያት መካከከ ያለው ልዩነት አይተናል በጣም የተለያየ ነው ዛሬ አብዛኛው ችግር ነቢያቶቹ ሁሉ አቲትዩዳቸው ራሱ ያስተውቃል አሞጽን ይሆኑ ኢሳይያስን ይሆኑ ዘመኑ መቀየሩንም እንኳን አያውቁ ክርስቶስ መምጣቱ መሞቱ የአዲስ ኪዳን ፍርአት የአማኞች ሁሉ ክህነት መሆኑን ሰው ሁሉ በቀጥታ ከእግዚአብሔር መስማት መቻሉን ማስተውሉ ስንት ነገር አለ ያንን ልዩነት ተመልክተናል ይጠቅማቸዋል ተጠቅሞ በትክክሉ ብናውቅ በትክክሉ መኖር እንችላለን ትክክለኛ ትምርት ብቻ ነው ትክክለኛ ለምምድ የሚሰጠው አብዛኛው ዛሬ በሀገራችን ያለው ትርምስ ትክክለኛው አስተምሮ ስለሌለ ነው ትክክለኛው አስተምሮ ስለሌለ ወይማንድ ቢኖርም እንኳን ሰው ስላልፈልጉት ትክክለኛው አስተምሮ በሌለበት ትክክለኛ ለምምድ ሊኖር አይችልም አዎ ይሄ ነው የችግሩ ምክንያት ያ ነው እናንተ የሰማችሁት እንጂ ቼክ ኢት እንደዛየር ቃል መሆኑን ከሆነ ይጠቅማቸዋል ያዙት ዛሬ ትንቢት በመናገር ስጦታና በነብይነት መካከለ ያለውን ልዩነት እና ያለን አሁንም አገራችን ያ የብሉ ኪዳኑና የአዲስ ኪዳኑ ስላልገባቸው ካለው ትርምስ ሌላ አንድም የሚበዙበት ምክንያት ሌሎቹን የጸጋ ስጦታው ሳይገኙ ነብይ የሆኑ እየመሰላቸው ነው 
መጻፍ ቅዱሳችን ያስተምረናል ትንቢት የምናገር ስጦታ አለ ምን አይነት ስጦታ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ከዘረዘራቸው ዘጠኝ የጸጋ ስጦታዎች መካከል አንዱ ነው ያ የጸጋ ስጦታ ነው ይሄኛው ደግሞ ነብይነት ያ አዲስ ኪዳን ነብይነት አለ አለ ነገር ግን እነኚ ኤፌሶን 4 11 ላይ ባለው መስረት ክርስቶስ ከተንሳይ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን ኢኩፕ እንዲያደርጉ ቤተ ክርስቲያንን ወደ ፍጹምነት እንዲያደርሱ እንዲያዘጋጁ ከተሰጡት አምስት ጾታዎች መካከል አንዱ ነው አምስቱ ፓስተር አስተማሪ ወንጌላዊ ጨምሩበት የቀረው ነብይ አንድ ጎደለ ወንጌላዊ ነው ሐዋርያ እነኚህ ናቸው የተለያየ ነው ይሄኛው ሌላ ነው ባውኑ ጊዜ ትንቢት የመናገር ስጦታ ሲደርሰው እግዚአብሔር ትንቢት መንፈስ ያፈሳል አማኝ ሁሉ ትንቢት መናገር ይችላል እግዚአብሔር ስጦታ ከሰጠ ከአከፋፈለና ካደለ ትንቢት መናገር ስጦታው የተለየ ነው አسرارው የተለየ ነው አንድ አንዱ የትንቢት ስጦታ ይሆናል የተሰጠው ከዛ ወረቀት ያሳተምና ነብይ ገለ ነብይ ተጥፋ ነብይ ገለ ነኝ ብሎ ይወጣል ያ ነው ችግር ሆኖ ይሄ ነው ትንቢት መናገር ነብይነ ነብይ መሆን አይደለም አሄንን ልዩነት ነው አሁን ማሳያችሁ በሁለቱ መካከል ልዩነቱ ዓለም ተዋቁ ችግር ፈጥሯል አንድ ስቴትመንት ልስጣችሁና ሁላችሁ እንድደግሙት እንድታስውበት እንፈልጋለሁ ትንቢትን የተናገረ ሁሉ ነቢ አይደለም ፒሬድ ትረግሙታላችሁ ከኔ ጋር ቃል አመናችሁ አይጣበቀባችሁ ትንቢትን የተናገረ ሁሉ ነቢ አይደለም ምክንያቱም ትንቢትን የመናገር ስጦታ ሌላ የነብይነ ስጦታ ሌላ ነው ኮንፊዩኑ ይሄ ነው ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ነቢነን ብሎ አገር ማነው አዋጅ ማሳወጁ ከበዙበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው አንዱ ኤፌሶን 4 11 ላይ ያለ ስጦታ ነው ከአምስቱ ስጦታዎች አንዱ ነው ሳስተምራችሁ ቆይ ይችላል ሁለተኛውንም አስተምራችኋለሁ በዚህ ትምርት ጊዜ የትነ ያለው ከጸጋ ስጦታዎች አንዱ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ያለ ነው ከ9 ውስጥ ያለ አንዱ ነው ማለት ነው በእነኚህ ሁለት ጸጣዎች ጾታዎች መካከል ዩነቱን ዓለም አወቅ ኮንፊዩዥን የጸጋ ስጦታንና የትንሳኤው ስጦታ ወይም ያገልግሎ ስጦታ ወይም ፋይፎልድ ሚኒስትሪ የሚባሉትን ማለት ነው አለ ስጦታ አለ ሁሉ ግዜ ችግሩ አንድ ቀን እንዳስተማርኳችሁ ከዚህ በፊት ጽንፈኝነት ነው ዛሬ ያለው ነገር መጻፍ ቅዱስ ላይ ጽንፈኞች ወደም አይሆን አልጣጭ የለም የሚሉ አሉ እነሱም ጽንፈኞች ናቸው አለ ከሚሉት መካከል ያለሆነውን መልክ የሚያወጡለት ያለሆነውን አسرار የሚሰሩ ለራሳቸው ጥቅም በሚሰጥ መንገድ የሚያድርጉ ሰዎች አሉ ችግሩ ይሄ ነው አንዳንድ የህዝብን የሚያወናብድ አንዳንድ ስሞች ይፈጥራሉ the third wave ይላሉ ወይንም ደሞ the sixth ምናምን የተለያየ አይነት ነገር fivefold ministry አይሁሉንም እንደውም ሌላ ነገር የለም አስተዳደሩንም ሌላውን ሁሉ የቤተ ክርስቲያንን ተቀለል ቤተ ክርስቲያን መመራት ያለበት በእነኚህ ብቻ ነው እሄ ሌላውም ሽማግሌው ምናምን ማያስፈልግም ይሄ ብቻ አይደለም እንደውም እግዚአብሔር ይቅር ይባላቸው እንጂ ያገርን ኢኮኖሚ ሁሉ ሳይቀር ማስተዳደር ምን ይችላል እኛነን የሚሉ ናቸው ይሄ ፈረንጂ ሲቀብጥ የሚያወራውን ሁሉ የኛም ሰው ትንሽ ኮፒ ያረግና ልቡ ያምጣል አፉ ይናገራል ሰው ይሰማል አንዳንዱ ያምናል ገደል ይገባል ይሄ ነው ችግሩ እነኚህ የነገርኳት ጾታዎች የተለያዩ ናቸው ሀ ካገልግሉት ጾታዎች አምስቱ አንዱ የሆነው ሰው ነው የነቢስ ጾታ ሰው ነው እግዚአብሔር ሰውን አብቶ መጻፍ የሚለው ስጦታው ውስጥ አድርጎ ሹሞ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ይላል ሁለተኛው ግን ትንቢትን መናገር ስጦታ ነው ስጦታ ነው ማንንም መናገር ይችላል አማኝ ሁሉ መናገር ይችላል መንፈስ ቅዱስ ያደለው 
እንደውም የግዴ ታስፎታውን ለሁል ጊዜ ላይጠቀም ይችላል አንድ አንድ ጊዜ እንኳን የእግዚአብሔር ሰዎች ቆናችሁን ትንቢት መናገር እንደምትችሉ ታውቃላችሁ እናሃና ነቢ መሆኑ አይታወቀም ግን ክርስቶስ ሲመጣ የተናገረችው ነገር አለ እና ታውቃላችሁ ማርያምን ስታይ ደግሞ ክርስቶስ ልጅ ማን ነች ኤልሳቤትም ተንቢ አለች አይደለም እንዴ አሉ እንዴ አሉ ኬዞች አሉ በመንፈስ መንፈስ የሚያናግረን ኪዚ አለ ስለዚህ አማኝ ሁሉ ሊደርሱ የሚችል ነው ያኛው ግን እግዚአብሔር የተወሰኑ ሰዎችን በጣም ጥቂት ናቸው አንዳንዶች ሳም ነው የሚለው እንግሊዘኛውን ባይብል አንዳንዶችን ከሾማቸው ውስጥ አንዱ ነቢያት ናቸው ሁለቱ በጣም የተለያየ ጉዳይ ነው ግንኝነት የለው ይሄ ለመረዳት ነው አንድም ችግር የሆነው ድሮ ቢሆን እኛ ኢትዮጵያ በነበርን በጊዜ ወይም ብዙዎች እዚህ ድሮ ክርስቲያኖች አላችሁ ትንቢት መናገር ሞርቷል ብዙዎች ይናገራሉ ነቢያት አሉ በቃ ገሌ ኤግዛቨርን ቃል ያመጣል ነብይ ነው እንሰማለን ደሞ ብዙዎቹ በሚያስደንቅ መንገድ በሚያስገርም መንገድ የተፈጸሙ ማሉ እና ግን ይሄ አሁን ያለው አይነት ትርምስ የለም እኔ ነብይ ገሌ ነኝ ነብይ ገሌ ወዱኝ እና የለም ነበር እና ያለፈው ሳምንት ነገር ያቸዋለሁ እኔ ሰዎች ጃኖ ሄን ለመሆን ጥቂት ነው ቀራልቸው ሁሉን ነገር አድርገውታል ዶክዶቄ ሆነም አድርገዋል ማኪና ሆነም አድርገዋል በቀለ ጢሞን ብቻ ነው ያላገኙት እና በያቸዋለሁ ታላደረጉት ነገር የለም በቀለ ጢሞን አንዳንዶቻችሁ አልተወለዳችሁ ማጣቁትም ኃይለ ስላሴ መምጣታችሁት መምጣታቸው መጣቁት በቀለ ጢሞ መጀመሪያ ዶክ 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 ያለውን ያለው ሲል እና እንደዛ ዞር ሁሉ ሊመጡ ነው ንጉሱ የሚል ነው ናቶ ጆቪር ያውቁታል በሚገባ ሌላው ልዩነት ለንገራችሁ ለሁለተኛው ልዩነት መቼም በስላሴ መካከል ልዩነት የለም ስላሴ አንዱ ያሰበው ሌላው እንዳሰበው ነው አንዱ ያደረገው ሌላ እንዳደረገው ነው አንዱ የተናገረው ሌላው እንደተናገረው ነው ዳሩ ግን እነኚ ሁለት ጦታዎች በሰጪዎቻቸውም ልዩነት አላቸው የጸጋ ስጦታ ማን ነው ያድላል የሚለው እ ከስላሴ ያካሉስ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ምንጩ ሰጪው መንፈስ ቅዱስ ነው የጸጋ ስጦታ ወጭ በሙሉ አዲስ ኪዳን ውስጥ ያሉ ኦኬ ወደ ነብይነ ስጦታ ነው ከስላሴ ያካሉስ ነቢያትን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ የሚለው ማን ነው በተለይ ከስላሴ ያካሉስ ማለት ነው ወደ ላይ ወጣ ጊዜ ምርኮም ማረከ ከዚያም አንዳንዶች እንዲንዲዮኑ አንዳንዶች እንዲንዲዮኑ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ማን ነው ሰጪው ኢየሱስ ነው በሰጪውም ልዩነት አላቸው አንድ አይደለም ሌላው ha nabiyinat office no office shumat no lamany hullu aysettum letemeratu tiqitoch agelgelot slone agelgelos tota ibalal tirri yitayqal tirri kemdir tenestoni nabi neñ aybal kemdir tenestoni pastor neñ indema ibal malat አሁን አንድ 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 ሰሞን ሰው ሁሉ ቢመኘው ፓስተር መሆን ነበር የዛን ጊዜ ምን ነው አያንዳንዱ ሰው ላንዶር ፓስተር ብለን በሾው ምን አልቋቸው እነ ሰዎችን ምን አልባት ይወጣለትና ያዋል ባየው ደግሞ የስንቱን አመል መቻል አንዳንዱ ኮ ኢንዱዱ ማንም አይደለም እንዴ ምንት ነው የሚለው ትልቅ ነገር ነው ታጣውከው ነው እና ግን ሰው አይም ደግሞ ቢሆን አይነቃቸው አፍሪካ ውስጥ ሰዎች ንጉስ ሲሞት ንጉስ ለመሆን ትሪ ይደረጋል ብዙ ሰዎች ናቸው የሚያመለክቱት ህግ ግን ነበራቸው ድሮ ነው አንዴ ተወሰነ ቦታ አፍሪካ ውስጥ ያ ሰው ካገለገለ በኋላ አምስት አመት ይሁን ምናምን ልክ አለ ወሰናለሁ ህዝቡ ተሰብስቦ ይገድለዋል ከዛ በኋላ ሌላ ይሾማሉ ይሄ ሞኖ ግን አመልካቹ ማስ ነበር 
እንደዛ ነው አገሩ ሁሉ ባስተርለም አሁን ደሞ አገሩ ሁሉ ስኪማ በጣም ምትጠቅም ነች ፕሮፌት ማለት ፕሮፊት ሆናለች ብያጭ ያለ ያሁንዋ በጣም ሌላ ነች ብሩንዶ ነች ሰውሉ ምንኛት ነው ማለት ነው ጥሪ ጠይቃል ጥሪ በደንበኛው ጥሪ ውርግጠኛ ነው ከሰማይ ጥሪ درسዋል ከدرس ደግሞ ሚመስክሩአሉ ጥሪህን ነግራቸው በክርስቲያን ተመስክራለች ጥሪ ጥይቃል ሹመት ነው ትንቢት መናገር ግን ላማኝ ሁሉ የተሰጠ ነው መንፈስ እንደወደደ አሁን እዚ ሪቫይቫል ቢኖር መንፈስ ቅዱስ ሲመጣና አንተንም አንተንም አንጂንም ማናገር ይችላል ጥሪ አይጠይ ፍራ መልቀቅ የለብ ሙሉ ጊዜ መሆን የለብ ሁለቱ ልዩነት አላቸው ማንም ሌላ አገልግሎት ቢኖረው ፓስተር ሆኖ ትንቢት መናገር ይችላል ሰባኪ ሆኖ ሽማግሌ ሆኖ ዲያቆንም ሆኖ ወይም አስተናጋጅም ሆኖ እንደው ምመንም ሆኖ ቁጭ ብሎ እኔ ተራ የሚለውን ቃል አልወደም ሰውይ ተራ የሚል ቃል ይተከማሉ ተራ ምመን ሆኖት ተራ ኤግዛቤር ዝዝ ይለም ምመንም ሆኖ ምመን ራሱ በጤስም ነው እና ለማንም ሰው ነው የሚሰጠው ያኛው ግን ሹመት ነው ኦፊስ ነው እነን ሊዩነስ ሳይውቁ ነው ሁለት ክሶች ለስታቸው አንደኛ ቆሮንቶስ 12 19 አንደኛ ቆሮንቶስ 14 31 ሁለቱን አነ በነጽጽሪዩት አንደኛ ቆሮንቶስ 12 19 ሁሉ ነቢያት ናቸው ነን ይላል መልሱ ምንድነው አይደሉም ነው አይደለም እንዴ ሁሉ ነቢያት አይደለም የተጠሩ የተቀቡ እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን ሰጣቸው ጥቂቶች ናቸው አንኛ ቆሮንቶስ 11 31 ግን አማኝ ሁሉ ሊቀበለው ሊተነቢ ስለሚችለው ትንቢት ይናገራል እንደውም ስለ ስጦታዎች ስጦታዎችን እንድንፈልግ ይናገርና ይልቁንም ትንቢትን ለመናገር በብርቱ ፈልጉ አማኝ ሁሉ ቆ ነው በብርቱ ፈልጉ ስለዚህ አማኝ ሁሉ ሊሆኑ ሊናገሩ የሚችለው ትንቢት አለ አማኝ ሁሉ ደሞ ሊሆነው የማይችል ነብይነት አለ ገባቸው ለሚቱ አንድም እኮ ይውለው ይሄን ልዩ ነካለ ማወቅ የተነሳ ነው ትርምሱ ሁለቱ በጣም የተለያዩ ናቸው ባሰራራቸው ይለያያሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ ጦታዎች እኔ ማስተምረው ያለው እዚህ በኢትዮጵያ ሌሎችም ተናግረዋል የት ቢትዮጵያም ያስተምራሉ ሰምተን ከሆነ የጸጋ ስጦታዎች እኔ እንኳን በቅርቡ በዚህ ትምርት የተነሳ ስለ መንፈስ ቅዱስ ጦታ ይሳስተምር በሶስት ቦታ ይከፈላሉ አንዱ ያል ስጦታ አንዱ የዚህ ስጦታ ቢ አንዱ የግፊ ስጦታ መደብ አንዱ ሶስተኛው መደብ የግፊ ስጦታ ከሚባሉት አንዱ ምንድነው ትንቢት መናገር ነው እግዚአብሔር ቃሉን በልብህ አድርጎ ዘርግፎት ተናገር ብሎ ይገፋል መንፈስ ቅዱስ በዛ መንገድ ነው አሰራሩ የነብዩ ስጦታ ግን የሚሰራው እግዚአብሔር ይገልጽለታል ሪቭሌሽን ነው ይገልጽለታል በመገለጽ ነው እግዚአብሔር በፈልገው መንገድ ሊገልጽለት ይችላል ሲፈልግ በራይ ሲፈልግ በፈልገው መንገድ ሊገልጽለት ይችላል ሁለቱ ባስተራራቸው የተለያዩ ናቸው ሌላ ለዩነል ልስታቹ ሰ ኦፊስ ስለሆነ የነብይነት ጦታ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ መገለጽ አግኝቶ ይናገራል ግን ነብይ ስንል ሰውየው ራሱ ነው ነብይ መሆን ማንነቱ ነው ይሄ ሰውዬ የትምህድ ሰኞም ይሁን ማክሰኞም ይሁን የጸሎት ጊዜም ይሁን የጸሎት ጊዜም ማይሁን ምንድነው ነብይ ነው ማንነት ነው የትምህድ ጦታ ግን እግዚአብሔር በወደደ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በወደደ ጊዜ የሚሰራ ነው ሁለቱ በጣም የተለያዩ ናቸው ያው በሌሎችም ስጦታዎች እኮ ቢሆን የውነት ነው መንፈስ ቅዱስ በወደደ ጊዜ 
የሚሰራው ስጦታ ነው አልኳችሁ ከዛኛው ጋር ይለያል ያኛው ማንነቱ ነው ተሹሟል ኦኬ አሁን ብዙዎቻችሁ ወንጌላይ አይደለችሁ ወንጌላይነት በነገራችን ላይ ከአምስቱ ስጦታዎች አንዱ ነው አይደለም እንዴ ወንጌላይ ናችሁ ኦኬ ግን ወንጌልን የምትሰብኩ የምትመፈክሩ ሰዎች ስንቶች አላችሁ ወንጌልን ከተናገር ተመፈክራለህ ወንጌላይ ነህ አንተ ታክሲ ነጂ ነህ ወይንም ደግሞ ጻፊ ነህ ወይንም ምንድነው ማንዲስ ነህ ሌላ ነህ ግን መተንበይት ይችላል ያኛው ግን ማንነቱ ነው በጣም ልዩነት አለ በሱም ብቻ አይደለም ሁላችንም ማስተማር እን ይችላል ተምረን አንድ ነገር ሌላው ማስተማር እንደልብስ ሰጣን ቆመን አብራርተን መናገር እንችል ይሆናል ግን ከአምስት ወጣዎች አንዱ ፓስተር ይላል አስተማሪ ይላል ብዙ ጊዜ እነኚ የተዛምዱ ናቸው ሁለቱም ሲኖሩ ቆንጆ ነው ፓስተር አንዱም ብቻ ሲሆን ችግር ነው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ፓስተር ሆኖ ማስተማር ስጦታ ካል ተሰጣው ገን ያው አለ ረኝነት ነው ፓስተርነት መተበክ ማለት ነው እና ገን አሁን አንድ ሰው ስላስተማረ ፓስተር ነው አስተማሪ ነው አይደለም ለክ እንደዛው ማለት ነው ያኛው ስለታደለ ነው እንደውም መንፈስ ቅዱስ እንደወደ ስለሆነ አንድ አንዴ በወደደ ጊዜ ብቻ ነው አንተ በፈለክ ጊዜ አይደለም እንደ ማብሪያ እና ማጥፊያ እንደፈለጉት እኔ እንደውም እንኳን እሱ ቀርቶ ይሄም በልሳንም ጉዳይ እንኳን ሰዎች ሲያቀሉት በጣም በጣም ይገርመኛል ከም ድር ተነስተው ወሬ ሲያወሩ ሲያሙ ሲበሉ ሲቦጭቁ ይወሉና አሁን ጸሌ ሲባል ፓም 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 ከት መጣ መጀመሪያ እኔ አይመጣልኝ አምሮ እና ጥቤ ቅስብዬ በጌታ ፍጥራሴ ነው ወልኝ እኮ እንደ ማብሪያ ማጥፊያ አይደለም ጦ አርገው መንፈስ ቅዱስ ጋር አትንሽ ግንኙ ነገር ይፈልጋል አይገባኝም ብያችሁ አለ ድሮም ነው ይሄን ምናገር እንደው ልክ ኦሮሚኛ እንደሚያውቅ ወይንም ደሞ እንትን እንግሊዘኛ እንደሚያውቅ ወዲያው ጧ ያረጋዋል ረግዛብሪ ከሪባለ ይሄ በጸሎት ውስጥ ያለ ነው የጸሎት ቋንቋ ይመጣል አሁን አጸልዩ ማለት ያይደለም ይጠይቃል ትንሽ ጉዞ ትንሽ ትንሽ ከጌታ አኮ ያስፈልጋል እንደዛ ማለት ነው ያራስ 21 ከቁጥር 8 እስከ 14 ላይ ደግሞ ልዩነቱ በተለይ ይጎላል ጳውሎስ ፊሊጶስ ቤት ነበረ ፊሊጶስ ያውሪያ ፍራንስ እንማር በደም ባይተናል ፊሊጶስ አራት ልጃገረዶች ልጆች ነበሩ ትንቢት የሚናገሩ ግዘኛውንም ይውግር ሲያረጋዋል ይናገራሉ በጸለዩ በጊዜ በሰው ነው ይጸልያሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ተናግሮ ይሆናል በእነኛ ሰዎች ግን የጳውሎስን የመጨረሻውን የጉዞን ሂደት ፊዱን ወደ ኢየሩሳሌም ሲያቀና የሚመጣበትን ሁሉ የተናገረ አጋቦስ ነው አጋቦስ የሚባል ነቢ ከዚህ በፊትም ኢየሩሳሌም ስራብ ይሆናል ብሎ ይሆነለት የተመሰከረለት ነቢ ሁለቱ አራቱ ሴቶች አሉ ምን አጋቦስ ያስፈልጋል የተለያየ ነው ስጦታው ልዩነቱን ያሳያል በነቢያትና ትንቢት በመናገር ስጦታ መካከል ልዩነት አለ ዛሬ ይሄንን ልዩነት ዓለም አወቅ ከሚበጠብጡት መንገ ነገሮች አንደኛው ነው just notice it ለታውቁት ነው እግዚአብሔር አስተምሮናል እንድታውቁት ነው ትምርታችንን ግን ለማሳጠር ይሄንንም ሌላው ነው በነቢያትና በመገለጽ ስጦታ መካከል ልዩነት አለ የመገለጽ ስጦታ የምትሉት እናንተ ስለምትሉት የተለመደ ስለሆነ ነው መንገዱ ነው መገለጽ የሚገለጽበት መንገድ ነው እና ከዚህ በፊት ነገር ያያችኋለሁ አንድ ሌላ ቦታ አንድ ቃል እንኳን ስለሚል 
መንገዱን ስለሚጠቅስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ስጦታ በዚህ ስም አይጠራውም ምንድነው የሚባለው የውቀት ቃል የውቀት ቃል ስጦታ ይሁን የተለየ ነው ነብይ ሆኖ ያኛው ሊኖረው ይችላል አው እንዴ ነብይ ሆኖ እኮ ሌላም ስጦታ ጭማሪ ሊኖረው ይችላል አይቻልም አላልኩ አንድ ሰው ካንድ በላይ ስጦታ ሊኖረው ይችላል ሆኖም ግን ሁለቱ ስጦታዎች የተለያዩ ናቸው ይሄ ስለማ ሊዩነ ስለሌለ ነው ድሮ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ደሞ ለተወሰነ ጊዜ አንድ 10 አመት ነግሶ የነበረ የሰው ሁሉ የሚፈልገው ስጦታ አይቱ ነበር የመገለ ነገር ነበር አሁን ደሞ እነኛ አሁን የሚፈልገው አይመስለኝ ዘና ያለው እት ማነው ነብይ ነው እንግዲህ የመገለ ስጦታ ምን ተሰጠው አሁን ማንኝ ነው የሚለው ነብዩ ከሌ ዋው 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 ትርምስ የውቀትም ቃል ብቻ አይደለም የጥበብም ቃል የተለያዩ ናቸው ስጦታዎቹ ሁሉም በህብረት ነው የሚሰሩት አንድ ላይ ነው የሚሰሩት እንደውም ከዚህ በፊት አንድ ነጥ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተምራቸዋለሁ በተናጠል የሚሰራ የብሉይ ነብይ ብቻ ነው በየ ሁሉም የእግዚአብሔር ነገሮች የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የአካል አገልግሎት ነው ስጦታዎቹም በአካል ውስጥ የሚሰሩት ባንድ ላይ ነው በተናጠል አይደለም ለዚህ ነው ዛሬ ብዙ ይሄ በተናጠል የራስ ኢንዱስትሪ ሆኖ አንዳንዱ ችግር የሚፈጠረው ማለት ነው በዚህ መካከለ ልዩነት አለ ደግሞ አሁንም ለማሳጠር ቃል የገባውላችሁን አንድ ነገር ዘርዘር ያለ አስተምርም ስለ ሀሰተኞች ነቢያት እናነጋግራለን ብለን ነበር ሀሰተኞች ነቢያት በብሉይ ኪዳን ነበሩ 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 የሚያሹ ለንጉስ እንኳን ይል ይከናወንል ሐለ የሚሉ ወነተኛውስ ነበሩ ወይስ ነበሩ በብሉይ ማሉ ሰንት ነገር የሚሰሩ ያለ ጭድ ጭቃ እንደሚመርጉ ናቸው ይላል እስከላ አንድ ቦታ ላይ ቤት አሁን ጭቃ አብኩታችሁ እኮ ይድሮ አሁን አሁን ቀረንጄ ጭቃ ቤት ጭድ ከሌለው ጭቃው ምንድነው የሚሆነው ፍርስሮስ ነው የሚወጣው የሚዋሹ ለጉሽ ወይን ጠጅ የውሸትም ቢም ተነብዩ አሉ በብሉይም አሉ ባዲስ ኪዳንም አሉ አሉ መጻፍ ቅዱስ ያስጠነቀቀናል በተለይ በመጨረሻው ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆራፁ ሰላሰተኛ ነቢያት ነግሮናል ሰላሰተኛ አስተማሮች ሰላሰተኛ ነቢያት እንደሚመጡ ይሄ መጨረሻው ዘመን ነው እንንካ ይሄ ምን ዘመን ነው ይሄ መጨረሻው ዘመን ነው ሊመጣ ያለው ያ የመጨረሻው ሞሳሰር ያታ ላይ ሊመጣ ጥቂት ነው የቀረው አላውቅም መቼ እንደሆነ ግን ከሱ ወፊት ጌታ ይመጣል ቀድሞ ይወስደናል እና ያብናል ስለዚህ የመጨረሻው ዘመን የመጨረሻው መንፈስ የሚሰራበት ጊዜ ስለሆነ መንፈስን ሁሉ ማመን የማይገባን ዘመን ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገን ዘመን ነው ይመጣሉ ተብሏል አሉ በብሉይም አሉ በአዲስም አሉ ባህሪያቸውም አለ ስለዚህ ሁሉ አስተምራቸዋለሁ ብዬ ነበር ታውቃላችሁ ምን ስለዛ ማብራት ያስፈልገኛል ለዘለው ነኝ ታዳውድ ይልተን ነው በሉኝ እምቀት እምቀጥለው ነጥቤ ኦኬ ሀሰተኛ ነቢያት ትንቢት አለ ሀሰተኛ ትንቢት ወነተኛም አለ የለም አላልንም ሀሰተኛውን ከወነተኛው ማጥለል የምንችልበት ማጥለያ አ ወይም እምናበጥርበት ማበጠሪያ ቴስት ማድረጊያው ምንድነው ቴስት ማድረጊያዎች ለፍታቹ ጥቂት ነጥቦች በዛ ጊዜ እናጠፋለን ዛሬ ይግዛይበር ቃል በብዙ ቦታ በተለይ ማንደኛ ዮሐንስ 4 ከአንድ እስከ 3 መንፈስን ሁሉ አትመኑ መንፈስ ከእግዚአብሔር ተልከው እንደሆነ ምርምሩ ቼክ አርጉ ቴስት አርጉ ይላል ቃሉን አንብቡት አንደኛ ሰሎንቂ 5 ላይ ጳውሎስ ስለ ትንቢት ትንቢትን አትናቁ ይላል ኖ መናቅ መጥፎ ነው እግዚአብሔር ይናገራል ገን ትንቢትን ሁሉ ምን አርጉ ይላል ፈትኑ ይላል መፈተኛ አለ ቴስት ማረግ 
ቴስት ማድረግ አስፈልጊ ነው ስለዚህ ሰንሰማትም ቢት ነብዩንም ከሰማን እምንሰጠውን ቴስት ልስታጁ የመጀመሪያው ያስተምህሮ ቴስት ያስተምህሮ ቴስት ትንቢት ሰንሰማ መጠቀም ያለብን የመጀመሪያው ማጥለያ የተነገረው ትንቢት የሰው ሚናገረው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይስማማል ወይስ ይቃረናል እኮ ነው ዋናው መንፈስ ቅዱስ በምንም ምክንያት ደግመው አለኝ መንፈስ ቅዱስ በምንም ምክንያት እርሱ ራሱ የጻፈው መንፈስ ቅዱስ ዘላባጅ አይደለም ዘላባይ ሰው ነው እርሱ የጻፈው የራሱን ቃል አይረሳ አምላክ ነው አይደለም መንፈስ ቅዱስ እንኳን የጻፈው ሁሉንም አይረሳ እንኳን የጻፈው ቀርቶ ማለት ነው አምላክ ነው በምንም ምክንያት ይሄንን ቃል አይቀርም ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ ሰሙኛላችሁ አውቃለሁ ስንቶቻችሁ ይሄንን ቃል አይቀርንም ብላችሁ ታምናላችሁ እና አብናለሁ እግሬንም አወጣ ነበር ብቻ በምንም ምክንያት ይሄንን ቃል አይቀርንም ይሄ ነው ቴስት ማድረግ ያው ከስተት ካታላ ካታላዎች ልንጠበቅበት የምንችለው በቃሉ ብቻ ነው ቃሉን የማናጠና የማናውቅ ከሆነ ለመታለን ለመጭበርበር ካንዲዴት ነን ምንም የሚጠብቀን ነገር የለም ቃሉን ካላወቀን ቃሉን ካላወቀን ትንቢትን የመፈተን ችሎታው የለንም ችሎታው ከሌለን እንጋለጣለን ይሄ ነው ችግሩ ዛሬ የማንኛውም ትንቢትና መልክት ከቃሉ ጋር የሚስማማ ወይም የሚጣላ መሆኑን ማወቅ አስፈላጊ ነው የሚናገሩት ሁሉ እንደ ቃሉ መሆን አለበት ቃል ሆነ አስተምሮ ችግር አለው ዶክትሪን የሚያፈርስ ቃሉን የሚያፈርስ መሆን የለበት ምመናን ይሄንን ቢያውቁ ኖሮ ዛሬ ስንቱ ነው ጉድ የሆነው ይሄ ያለላችሁ ሺ መረጃ ነው ያለው ዛሬ መረጃው ወስጦብናል ባርሽን ፍቺ ሲል ተፈታ ነበር ነብይ የስንቱን ትዳር ነው ያበረሰው ምስተን ፍታ ብሎት ስራውን ቢዝነሱን ሁሉ የከሰረ ጉድ የሆኑ ስንት ሰዎች አሉ ኡ ያሉ ካንዳን ኮንፈረንስ በኋላ የሚያለግሱ ቃሉን ቢያውቁ ኖሮ የሙነተኛ ነው አንዷ ከዚህ ከኖርዝ አሜሪካ ኢትዮጵያ ሄደች ሊጀላት ለቸም ልጅ ለሌላቸው ሰዎች አንደኛው የሚጋለጡ እነሱ ናቸው እንዲላሉ ሰዎች አ ምን አላት ኡነት የምትወልጁ ወይ ልጅ እግዚአብሔር ይሰጥሻል ከዚህ ባልሽ አይደለም እግዚአብሔር ልጅ ይሰጥሻል የሚሰጥሽ ከነብይ ነው አላት ቆይቶ ያ ነብይ እሱ ነው አገባት ኡነተኛ አውቀ ነገር ያውም ልጅ አልወለዱ እስከ ዛሬ ያለ ኡነተኛ ታሪክ ነው መነግራችሁ አሉም ቢያውቁ ኖሮ ሰዎች ይሄ ሁሉ መሳሳት ይሄ ሁሉ መጭበርበር ሰውን ምን ነካው አዝም ያደረገበት ምንድነው ዳቢሎስ ጉድ ያረገ እንደሆነ ቤተክርስቲያንን በጣም ግልጽ ነው ቃሉን ባለማወቅ ነው በዝሙት ይወደቁ ንብረታቸውን የተገፈፉ ከሰዎች ጋር የተጣሉ ከሰዎች እኮ ያጣላሉ አለ ድግም ተያረገባለ በጸጉር ሄደገማለ በዚህ እኔ እንዲያለ ነገር ድሮ ሞግዚቴ አንድ የምታውቀው ሰው ነበር ድሮ ባላገር ይያለች እኔ ሊጆኘ ቅርብ ለቤታችን ቅርብ ቤት ገብቷል የሆነ ጠንቋይ ነው እና ይዛኝ ብዙ ቀን ሄደ አሰምቻ አውቃለሁ የመጣውን ሰው ሁሉ ሲል የሰማሁት በእኩበት ቀናቶች 3 ዩን 4 ዩን 5 ዩን በልጅነት አምሮ ገለ የተደርጎብሻል እንዴት ተደርጎብሻል እንዴት ተደርጎባል እንዴት ማጣላት ብቻ አይደለም እንዴ ከዚህ ቤተክርስቲያን አንዱ ሄደ ማንዶን አልነግራችሁም አሁን በህይወት ይኑር አይኑርም እንኳን አልነግራችሁ እና ሰዎች እነ ሰዱ ብለውት ወሰዱት መጣና ጋሽ ተስፋ እንዴት ነው አለኝ እኔ እምነ ሄኩኝና ምን አለችኝ አለች የሆነ ሴት ነች ነብይ ተብላ ም ከቤት ሶስተኛ በዚህ በኩል በቀኙም በግራ ያለችውን ተረስታኝ ሶስተኛው ላይ ያለ ሰው ያደረገብህ መተትና አስማት አለ ይቆጠርኩኝና አለ ጋሽ ተስፋ 
ስቆጥሮ ከቤት ሶስተኛ ነው ደሞ አበሻ ነው እንትና ነው አቶ ገሌ ነው እንዴ ምን ያድርግ ነው ላይ ተረብሾ መጥቶ አይዘው ገሌ አልኩት ያንን ሰው አልነግራቸው ማጣላት ብቻ ነው ደሞ አንዳንዱማ ይው አንዳንዱማ ባሁኑ ጊዜ በሚገርመው እኮ በአደባባይ ነው ይደብቃል አንዳንዱ ሄድም ይሁን ምንም ይኖርበት አንተ ሄድ ያድርልም ያዘ ወይንም ማለት ነው ያ ሰው ከዛ ወዲስ በአደባባይ ታሪኩን ጉዱን ሁሉ በቴሌቪዥን በቅርቡ አንዱ ነው የምናውቀው ሰው ሰውች ነገር ነው አምስቱ ምንድነው አለው ኦ አ ሁለኔና ባለቤቴ ሶስቱ ልጆች ያለ ምናውቀው ሰው ነው ትልቅ ሰው ነው ዚህ ከተማ አይደለም አሁን ሳይው ሚመጣብኝ ያ ብቻ ነው እንስ እንዲያረጉብሽ በዚ በእንትንሽ ደግሞ እንደ በጸጉርሽ ደግሞ ጸጉር ከእንትንሽ ወስደው እንዲያድርጎ እንዲ አማቾች እንዲያርጎ አላያችሁ ማልሰማችሁ ምታውቁትን ታሪክ አይደለም ነግራችሁ ይው ስንቱን ቤት ሰብ ነው የሚያተራምሰው አሁን ለመንጌ እኔ ነብይ ይሆኝ ግዴ ለምዚ ያሉትን ሰዎች እንዲያርገው ብህ ጸጉርህን እንዲወስደው ምን አምራርገው እና ዘመዶቺ በሰም እነጋሻ በ በቃየን ሲሰሙ ችግር መግባቱ በቴሌቪዥን ደግሞ ከስንቱ ሰው ነው የሚያጣሉ ይሄን ያረጋል እግዚአብሔር ያረጋል ነው ይነገሩ ይሄ ብጥበት አኮ ነው ባካችሁ ምን አለ ከሆነ በጆሮው ለመንጌ በነግረው ከሳርጌ አይደለም እንዴ የሱን ደሞ ለማሳወቅ መንጌ ስሙ መንጌ ነው ኦኬ እኔ እናንተ እንተዋወቃለን ይሄ ሁሉ እኮ የራስን እንትን ለከፍ ለማድረግ ነው ምን ያረጋል ኮነ ነግረዋለሁ እግዚአብሔር ይፈልጋውን ያድርገው ተምብስን ሰማ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንዴት ይሄዳል ከመዋጀድ ዶክትሪን ጋር ከሳውንድ ዶክትሪን ጋር ሌሎች የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ አንደኛ ዮሐንስ 4 ቃል እስከ 6 አንደኛ ጢሞቴዎስ 4 ቃል እስከ 3 ሳይያስ ላይም ሄዱ ከ8 ስምንተኛው ምዕራፍ ከ19 እስከ 20 ብዙ ጥንቃቄ እንድናድርገው እግዚአብሔር ቃል ይጠይቃል የትገባ ቃሉን አለማወቅ ያሁኑ ትውልድ ከቃሉ ጋር አስለተፋታ ነው ይሄ ሁሉ ችግር ስም ይገባው ብሩን የሚባላው ሁሉ የሚያረጋው ከቃሉ ጋር የተፋታ ትውልድ ያሁኑ ትውልድ በድ በእን በድፍረት እናገራለን በብዙም ቃሉ ነገር የለውም ደውን ቃሉ ሲነሳ ድራሞ ጽራሞ ይመጣበታል መሰለኝ ያንከላፋል ወይ መጨፈር ወይም ደግሞ በቃ እቺን ነገር መስማት ብቻችን ያወጭ ያው የምትባለው እንዴት ሆነአለ ትሻገራለ ይሆንላል ከና ሆነላል ሁለተኛ ማጥለያ የነብዩ ቃል መፈጸሙ ወይ ማለ መፈጸሙ ኡነት መሆኑ ውሸት መሆኑ ሳይያስ ኤርሚያ 28 ዘጠኝ ስለ ሰላም የተናገረ ነብይ የነብዩ ቃል በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በእውነት የሰደደው ነብይ እንደሆነ ይታወቃል ይላል እግዚአብሔር የሰደደው የሚታወቀው ያለው ነገር ኡነት ሲሆን አይደለም እንዴ እና ስንቱ ነው ማለት ለወንዱ ቆ እንዴት ሆነኛለሽ ያለም ነብይ ያለ ወንዱ እንዴት ይሆናል አይ ሪያል ሆነ ነገር የለም ብሉኪዳንማ 100% ተአኩሬሲ ስለሆነ እንዲ ያለ ሰው ምን ይሆን ነበር ይገደል ነበር የዛሬ ሳምንት ምን አልኳችሁ እግዚአብሔር ይመስከን የድንጋይ ዋጋይ ወደን ነበር ከወርቅ በላይ አሁን በኢትዮጵያ ምድር ድንጋይ ፈላጭ ያልፈለት ነበር ይሄን ሁሉ መውገር ነበር አጋ ነው አዲስ ኪዳን ነው ብሉ ያይደለም ደስ ሊለን ይገባል ቶልጅ ያለሽ ካለ መውለድ አለበት አይደለም ስንቱ ነው ይሄንን ቃል የሰማው 
ምናቪም እንደሆነባቸው አላውቁም አሁንም እንዲላክ ደሞ እንደገና ትፈልጋለች ተፈውሰ ሐል ካለ ሰውየው መሞት የለበት በዚህ ዙሪያ ብዙ ችግር እንዳለ ታውቃላችሁ እንደውም ያው ትልቁ ታምር ባሆኑ ጊዜ የሞተ ማስነሳት እና ምን አይደለም የጫማ ቁጥር መናገር ወይ ስልክ ቁጥር መናገር ነው በጣም ቀላሉ ነገር እና እና በኢትዮጵያ ሄጄ ነው የነገሩኝ በቴሌቪዥን የታየ ነው የስልክ ቁጥር ይሁን የጫማ የስልክ ቁጥር መሰለኝ አንድ ሁለት ሶስት ዘጠኝ አንድ አንድ ምናምን ይላል ኦ ይግዛቤርሶ ሞክር 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 ትላለ ሴት ይው አማ ቢጥኝ ሁለተኛ ነገር ነው ምን ነግራችሁ ምን መቆም መሞከር ያስፈልገው ምግዛቤር አይውቅም እንዴ ካስፈልገ ስልክ መናገር ዱብ አርጎ መናገር ይችላል እና አራት አመን ቆይስ ሞክር ሞክር ኤግዛየር ሰዋለ ቸገራት አይ 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 ያሳዝናል እዚህ ተክርስቲያን ታሪክ ወው እኔ በዚህ ሆቴ ብዙ ተናንሽ የሰፈሩን ተውት ትላልቅ የሃይማኖት መሮች የሚባሉ ክርስቶስ በዚያ አመተ ምህረት በዚህ ጊዜ ይመጣል ብሎ ሰዎች ንብረታቸውን ሽተው ስራቸውን ትተው ተራራ ላይ ወጥተው አንዳንዶቹ ነጭ ለብሰው ሲጠብቁ ጉድ ይሆኑ ባለም ሬዲዮ ሁሉ ይተወራል ከልጅነት የጀመሩ የሰማሁት አይደለም እንዴ ማድ ጊዜ ከነሰማቸው ለጠቅስላችሁ ይችላልው ብዙ ሀሰተኛ ነቢያት ያሰተን ቢት አለ ሶስተኛው የፍሬቴስት ነው ማቴዎስ 7 15 ከፍሬያቸው ታውቋቸው አላችሁ ማን ነው ይሄን ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከፍሬያቸው ታውቃላችሁ እንደውም ከበለስ ኩርንጭት አይለቀም ከኩርንጭትም በለስ አይለቀም ከፍሬያቸው ታውቃላችሁ እዚ ላይ የነብዩ የራሱ ህይወት እንዴት እንደሆነ ማወቅ ይጠይቃል ህይወቱን እኮ አይመረምርም ማንም ስንት ጉድ ያለው ስንት የሚወራበት ነው ያገልግሎታቸው ውጤት ያፈራውስ ምንድነው ቤተክርስቲያን ገነብ ተገነባች ሰዎች በህይወታቸው አደጉ ለውጥ መጣ ተለወጡ ወይ ሰዎች ወይ ሳይለወጡ ነው ብቻ የሚተነብዩላቸው ቦንጌል ውስጥ ጌታ የነገረን ነገር አለ ብዙዎች እንዲሉኛል አለ በስምህ አጋንን ታወጣን ትንቢት ተናገረን ይሉኛል እኔ ደሞ ምን ላቸው አለ አለ አላውቃችሁ ለምን እንደው አላውቃችሁ ማለትቸው ጸጋው እኮ አላችሁ ትንቢት ተናግረው አለ አይደለም እንዴ አላውቃችሁ ማለትቸው ፍሬ ያላችሁ ህይወት ባህሪ ክርስቶስና ክርስቶስ ነው ክርስቶስን የመሰለ ባህሪ የለባቸው አላሳዩ ከ በለዛፍ ኩርንጭት አይለቀም ዛፍ የሚታወቀው የዛፍ ባህሪ የሚገለጸው በፍሬው ነው ብርቱካን ከሆነ ብርቱካን ወይን ከሆነ ወይን ነው የሚሰጠው እነዚህ ሰዎች በእውነት ክርስቶስን የመስፈሉ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ከሆኑ ህይወታቸው እንደሞ ማንንም መምሰል አለበት አንዱ ቢቸገረው በቅርቡ የሰማሰው ሲነግረኝ ምን ነው ህይወታችሁ ይሄ እንደምትለጥፉት ፖስተር ቢያምር አላሉ ፖስተሩ ያምራል አላ አይደለም ህይወታቸው ግን ፍሬያቸውን መመርመር አስፈላጊ ነው ብዙቻችን ጸጋ አይተን ነው ገደል መንገባው ጸጋ ካሪዝማ ቆንጆ ነው በግሬክ ነው ካሪዝማ ካሪዝ ገን ካራክተር ከሌለው አገ ያለው ካራክተር የመጨረሻውን ፍርድ ካራክተር ላይ የሚያርፍ ነው ይዘንም ወደ ጌታ ምን ሄደው በክርስቶስ ወንበርፊት ስንገለጽ የሚታየው ካራክተር ነው ህይወታችን ነው ዋናው በግና ፍየልም የሚያድርገን ያ ነው እንጂ ትንቢ ተነበይን በስሜን ተናገ እነሱንማ ጌታ ጫረሰው አላውቃችሁ አትመስሉ እንዴ እታለኩ አትመስሉ 
ጌታ ያለውን ታውቃላችሁ መጨረሻው ዘመን ላይ እንዶ ተክላ ናቸው የምን ምን ለብሰው ይመጣሉ ይላል የበግ ለምድ ለብሰው ለምን የበግ ለምድ ለበሱ በግናቸው ብለን እንድንታለል ተጠንገ የፍሬቴስት ሌላው ያምልኮ ቴስት ቶሎ ቶሎ ሊጨርስ ጸዳግም 13 ከቁጥር 1 እስከ 15 አንድ ነቢ እንዲተናግሮ እንዲ እንዲ ብሎ ደሞ ሄዶ እንዲያሉ አማልክት እናምልክ እነኚህን እናምልክ ብሎ ቢል ይላል ያ ሰው ነቢያ አይደለም እንደው ይገደል ነው የሚለው ያመጣውበት ምክንያት ምንድነው የዚህ ሰው ያገልግሎት ወደ ኡነተኛ አምልኮ ይመራል ወይስ ሰውን ወደ ማምለክ ይመራል የኡነተኛ አምልኮ ማአከል ማን ነው ክርስቶስ ነው ይመራል ወደዛ ክርስቶስ ይጎላል ወይስ ያርቃል ደን ማወቅ አለበት ቴስት ነው ሌላም ይጨምርላችሁ ብዙ ነው መስጣችሁ ቶሎ ጨርስላችኋለሁ ትንቢቱ ጌታን ያከብራል ወይስ ያጎላል የጌታ ስም እንኳን በትንቢቱ ውስጥ ባይኖርበት ተክላል ላይ ዘቱን ስናየው ግን ጌታን የሚያከብር መሆን አለበት ጌታን ካላ ከበረ ካላ ጎላ ምን ለምን እንደው እንዲያለ ቦታ ምን ነገኝ ለሰውየው ለማጨብጨብ ዛሬ ችግሩ ይሄ ነው የሚያጎሉት የሚያከብሩት ከፍ ከፍ የሚያድርጉት እነሱም ብቻ ነው እንዴት ያሉ እንደሆኑ እግዚአብሔር ይከረ ይባላል ሌላው ቴስት ልስጣችሁ ስድስት የስግብ ግብነት ቴስት ካብተስ ነው ኤግዛምል ቃል ሚክያ 3 አስራን ሁለተኛ ጴጥሮስ 2 አንድ 3 ብዙዎች በተለይም በመጨረሻው ዘመን እንዲያሉ ስግምግቦች በቃ እሄ ትልቁ ዋና አላማቸው የሰው ነገር መውሰድ መዝረፍ የሆኑ ሰዎች እንደሚመጡ ይናገራል እንዳልኩት ፕሮፌት ኢኳልስ ፕሮፊት በሆነበት ባሆኑ ጊዜ በተለይ ነቢያቱ በእግዚአብሔር ህዝብ እየነገዱ እንደው ሁሉ ነገራቸው አላማቸው ገንዘብ ስገብ ከብታቸው ገንዘብ ታክቲካቸው ሆሉ ድንኳን እንደነኝ ሰዎች እኮ ታክቲኩን አልተጠቀመበት ፖርሳቹን አውጡ አፈር ዝገኑና አነበብኩላቸው አይደለም ማሳቀል ከሚለው መጻፍ ሰው ቦርሳውን አስረክቦ የቦርሳውን ገንዘብ አፈር ይዞ ሄዶ ይለወጣል ብር የማይቆጠር የሆነላቸው አላቸው ቢያው እንደውም ከዚህ ሀገር በትሄዱ መጀመሪያ በራፍ ላይ አስተናጋጁ ይጠብቅን አቤት ተከናውበታል እኮ ያው ከውጪ ነው የመጣው ያውቃሉ ደሞ ይታወቃል እኔ አሜሪካ ካሜሪካ ሲሄድ ኢትዮጵያውስ እንዴት እንደሚያውቁኝ ይገርመኛል ያውቃሉ ይለዩአቸዋል ገበያም ብትሄዱ በጣም ነው ውድ የሚያረጉባችሁ ያውቋቸዋል እና ይጠብቅና አ ከዚህ አይደለም አ ኦኬ እሺ አንድ መቶ ብር አምጣ መቶ ዶላር ቢቸል ራስዎ ዶላር ሆነ ካልተቻለም ለዛ እኮ ሆነ ዝርዝሩ አንድ ቲሸርት ይሰጣሉ ያን ተመቀመጫ ፊል ለፊት ነው ይላሉ ፊል ለፊት ሄዶ ከውጭ ሀገር ሄዶ በመሉ የካራባ ሀገር ካሜሪካ ከአውስትራሊያ የማጣ ሴት አብዛኛው ሴት ነው እና ወንዱ ይሄ ነው አብዛኛው ሴት ነው አም ሶሪ ህቶቻችን ባሆነ እና ተሰልፈው ሸሚዙን ለብሳ ሱም ሸሚዙን ለብሶ ቁጭ ብሎ እዛ በቃ ወደም ታክቲኩን ተጥማሩበት ማለት እንዴት ሞኝ ነበርንኛ ተከነውበታል የበልዓም ሲንድሮም አላቸው ሲሞኒ ያ ሲሞን ታውቃላችሁ አይደለም የሱ መንፈስ ነው ያለው ጴጥሮስ ሁለተኛ ጴጥሮስ 2 ከ15 ከ16 ም ላይ አንብቡ ማስተንከቅ ያይሰጣል የበላአም ነገር በላአም ተገስቶ ሆኖ ለገንዘብ ሲል አይደለም እንዴ የተመረቀውን ህዝብ ለመርገም ሄዶ ሞኒ ገንዘብ ይሁን አሁን ያለው ሌላ ነገር አይደለም ገንዘብ ሌላው ቴስት የተጠያቂነት ቴስት ቴስት ኦፍ አካውንቴቢሊቲ የነቢ ተጠያቂነት አለው ወይ ጠይቁ 
ለሚያጠፋው ለሚያጠፋ ተጠያቂ ያለ ካጥቢያ ቤተክርስቲያን ስር ሆኖ ነው የሚያገለግለው የቤተክርስቲያን አባል ነው ወይስ ተጠያቂነት የሌለው የማይነካ አንታቸብል ቼክ ኤንድ ባላንስ የሌለው ለሬከርት ያን አንበባቹ ታገኙታላችሁ ስለ ጥንት ቤተክርስቲያን ንገራችሁ የጥንት ቤተክርስቲያን ነቢያት አሉ ስጦታው እንዳለ እና ምን አለ ነቢያት የምንላቸው በሙሉ በቤተክርስቲያን ስር ያሉ ተጠያቂነት ያላቸው የቤተክርስቲያን አባል ነበሩ ዛሬ እንደውም ነቢ ሲሆን ከአባልነቱ ሰርቶ ይወጣል የራሱ ድርጅት ነው የሚኖር ተጠያቂል ለምን ይሄን አረክ የሚለው ይለም ይሄ ነው ተጠያቂነት አለው ወይ የቤተክርስቲያን አባል ነው ወይ በሚያድርገው መጥቆስት ቤተክርስቲያን አለ መጠይቁት ነገር ለሚደረገው ነገር ሁሉ ደምም የነቢያት መንፈስ ለነቢያት ይገዛል ይላል አውራ ጳውሎስ ለተጠያቂነት እንደውም ነቢያትንም እንኳን እንደ ትንቢት የሚናገሩትን ሊለዩአቸው ለብቻ ሌሎችም ሊለዩአቸውና ጃጅ ያርጉ ይላል ተጠያቂ ነው ቢሳሳቱ ጃጅ የሚያርገው አለ አይ እኔ ደሞ ማን ነው የሚናገረኝ እንዳይላንድ አንዱ ጳውሎስ አንድ ቃል ተናገረ አንደኛ ቆሮንቶስ 14 37 ን አውጥ አንብላችኋለሁ ግን ጻፉት የምትፈልጉ ማንም ነቢ ወይም መንፈሳዊ ሆነ ቢመስለው ይህ የጻፍኩላችሁ የጌታ ተዛዝ እንደሆነች ይወቅ ይላል ምዕራፍ 14 ላይ ብዙ ማረሚያ ሰጥቷል ግን ማንም ምን ምን ነው ጳውሎስ እኔ እኔ ኮ ተገልጾልኝ ነው ማደርገው ብሎ ቢል መንፈሳዊ ሆነ ቢመስለው ነቢ ሆነ ቢመስለው ይጭቃል የማን ተዛዝ ነች ያለ የጌታ ተዛዝ ነች ስለዚህ ቃሉን ማፍረስ ጌታ የሚለው ማፍረስ ነው ተጠያቂነት ማበጀት ነቢ ብትሆኑ ተጠያቂነት አብጁ ቤተክርስቲያን ይኖራችሁ በቤተክርስቲያን ስር አገልግሉ ተጠያቂነት አስፈልጊ አለ በለዚያ ምንም ያስፈራችሁ ነገር የለም መዝረፍ ነው በተቻ ታክቲክ ያወጣችሁ የሆሊውድን ታክቲክ ዛሬማ ስንት ነው በቴሌቪዥን ያለውን አይነት ነገር ሁሉ ሌላው የትህትና ቴስት ነው ሂዩሚሊቲ እንዴት ነው ቀደም ስለ ባህሪው አንስተናል ግን ትህትና ታዩበት አላችሁ የእግዚአብሔር ነገር ትውት ነው የሚያደርገው ትንቢቱስ ትህትና ይፈጥራል ወይስ ትብት ጌታን ከፍ ያድርጋል ወይስ ራሱ ሰው ጌታን እንዲራብ ያድርጋል ወይስ ከጌታ እንዲርቅና ስለዚህ ሰው ብቻ እንዲያስብ ደቅ እኮ አንዳንዶቹ እንደ ካዳሚ ነው የሚሆኑ ካዳሚ ታውቃላችሁ ድሮ ጌታ ጌቶች እንዲብለው እንደሱ አይነት በቃ ምንም ጌታ የለም ለነሱ ትልቅ ነገር የሚመስክሩት ሁሉ ትራክት አውጥተው መስጠት ነው የቀራቸው እንጂ ስለነኚ ሰዎች ነው ካዳሚ ያደርጋል ይሄ ዛርቤት ያለ ነው እግዚአብሔር ካዳሚ ያለ ሁሉም ካህን ነው ዘጠነኛ ለእግዚአብሔር ቃል የሚሰጠው ዋጋ እንዴት ያዋለ ይሄንን ቃል የሚናገረው የነብ ቃሉ አሁን ነ ነብይ ቢሆን የሚናገረው ቃል ከዚህ በታች እንደሆነ ይሄ እንደሚበልጥ አምን አለው አላም ነው መመርመር ያለባችሁ ሱን ለእግዚአብሔር ቃል ምን አይነቱ ዋጋ ይሰጣል ዛሬ ልብ የሚሰብር ብዙ ብዙ እንዳለ ታውቃላችሁ ሰውየው ያለውን በዚህ ትምርት ጊዜ ነገርኳቸው ነው ድጋሚ ነው በቀጥታ ምሰማውን ካሪያ ምሰማውን ልንገራችሁ ወይስ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ልንገራችሁ አለ ሰው ደሞ ያው እንዳልኩት አዚም ይዞታል አለ የበቀጥታ ምሰማውን ንገረን ሲለው ጊዜ እነን ቃል አነሳና በመስኮት ትራሽ ወይጥባ ይሄ ምን ነብይ ነው የማን ነብይ ነው የእግዚአብሔር ነብይ በየ አልቀበለው መድረክ ላይ መውጣት የለበት ነብይ ይሄንን ቃል ካላ ከበረ ከራሴም ትንቢት በላይ ነው ቃል አለ ችግር አለው እንዲያለው ነብይ ተጠንቀቁ አንድ ቀንም አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ሲሄድ አገልጋዮች 
ወደ ዋሳ ነበር የሚሄደው ለአገልግሎት ይወሰዱኝ አዝ ነው አዝ ነው ምን ሆናችሁ አንድ ሰው ከዚ ከካናዳ መጥተው ሲያገለግል በቃ ከተንሽ ተረበሽን ምን አለ ምን ሆናችሁ ላይቻለሁ እርብሽ ብሽ ብለዋል እኔ ያለ እሄ ማቴዎስ ወንጌል ሉካስ ዮሐንስ ቅባጥርስ የመጣው ትቻለሁ አሁን ማስተመራችሁ እኔ በቀጥታ ከዛ ተቀብዬ ነው ብሮድካስት ማድረግ ነው ከሰማይ ብሮድካስት እሱ ሳተላይት ነው ያስተላልፋል እንዲያሉ ሰዎች ኤግዛቤርን ቃል የሚያቃልሉትን ትጥንቁ ኦኬ ሌላው አስረኛ የመንፈስ ለቸርሰላችሁ ነው አይዛችሁ የመንፈስ መስክርነት መንፈሳችን አጥኖት እንደሚሰጠን አታውቁም አንድ አን ነገር እኮ ሁነት ከሆነ አይረብሽንም አይደለም እንዴ ሰላም ይሰጠናል መንፈስ ለመንፈሳችን ይመስክራል ይረብሻቸዋል የነብዩ ቃል የሚያድርገው የሚናገር ከረበሻቸው ችግራን ወይ ሰው አማክሩ አትራንደኛ ቶሎ ልጨርስላችሁ የሰውን አምሮ የመቆጣጠር ቴስት ኮንትሮል ኤንድ ማኒፑሌሽን የሰውን አምሮ ለመቆጣጠር ያ ለመግዛት መጠቀም አይገባም ኤግዛቤር ሰው እና ወይንም ቱ ኢንቲሚዴት ወይንም ቱ ክሬት ፊር ፍራትን ወይንም እንዲ ሰው እንዲጣጋ ማረግ እንዴ ያይሚያረጉ ስልጣን የጠማቸው እልም ያሉ በዝባጆች ናቸው አሁን ይመረጡ መጠንቀቃለባቸው ማኒፑሌሽን ስራው ለተኛ ሰዎች ከትምርታቸው ታነጹ ተጠቀሙ ወይስ አልተጠቀሙ እንዴ ነው ለመሆኑ ተጠቅመው ይሆታቸው ተለወጠ ስለ ቅድስና ቅድስና ይታያል ወይስ እነኛ ሰዎች ኃጢያት በኃጢያት ተጨማልቀው እንዲሆን ለሃል ይያሉ በኃጢያት ላይ ተነብያሉ ምንድነው ሰዎች ይሆታቸው ተቀይረዋል that the test ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ያጠራል የሰውን ይሁት ቀይራል ቆንጆ ያደርጋል ጥሩ ክርስቲያን ያደርጋል ምሰጣውን ገንዘብ ታገኛለ ይሄንን ብቻ አይደለም ወይ ልጅ ታገኛለ ይሄ አይደለም ህይወቱም ነው እግዚአብሔር የሚቀይረው ዛሬ እንዲያሉ ጥያቄ ወይ ስላል ተጠየቁ እንደውም ባለፈው ጊዜ እንዳልኩት ትክክለኛ አስተምሮ ስለሌለ ትክክለኛው ለምምድም ጠፍቷል ውጅምብር ነው ውጅምብር ነው ትርምስ ነው አይ ዶንት ኖ ስለናን ነይት እንደቆም ቋቋውልኝ እንዴት ተወናላችሁ ተዘልቁታላችሁ ወይስ እግዚአብሔርን ቃል ትጣጣቃላችሁ እንጸልይ